。哟，我来了，欢迎来到投机实验室。今天带到实验室的指标是地球上任何一位优秀交易员都应该掌握的，这款必备小指标就是真实波动幅度均值 （Average True Range）， 也就是我们常说的 ATR。据传说，即使是一只猫在交易中会使用 ATR 指标。它都有机会成为一只百万富猫。我们在指标搜索栏输入 average true range， 点击 ATR 指标，将它添加到图表当中。接着，双击 ATR 指标，进入设置栏，可以看到默认的长度天数是14这就表示 ATR 可以为你提供在这个时间周期内最后这14根 K 线波动幅度的平均值。如果你只想知道一根 K 线的波动幅度，也可以将长度天数改成一。ATR 的算法非常简单，只需要完成三个计算。然后比较三者绝对值的最大值即可。第一个是用当前 K 线的最高价减去最低价，第二个是当前 K 线的最高价与前一根 K 线收盘价的差值，第三个是当前 K 线的最低价与前一根 K 线收盘价的差值。比较它们三者的绝对值，是因为 ATR 不会衡量价格的方向，它只会衡量价格的波动性，所以 ATR 的数值是没有负数的。这三个值当中的最大值就叫做波动幅度。我们最常用到的参数是十四，就是说，如果这十四根 K 线很大，那 ATR 的数值就会很高，也意味着近期的行情波动剧烈，接下来很可能会继续形成更大的 K 线。如果我们想要通过 ATR 去设置止损，这种情况下的止损点就不应该距离入场位置太近。反过来说，如果近期的十四根 K 线很小，那 ATR 的数值也会很小，这就意味着近期市场只是小幅波动，在这时候入场出现大 K 线的概率就比较小。止损就可以距离入场点相对近一些。ATR 指标之所以会成为很多交易员图表中的参考工具，最主要的就是它可以通过当前市场的真实波动幅度，对接下来可能会出现的波动有个预期。通过 ATR 来设置止损位置，可以在市场向你所预期的方向行动之前，不会被轻而易举的打掉止损。这是比特币美元的日线级别图表，可以看到图表最左边这个 1,494 的数值，就是当前 K 线所对应的 ATR 的值。表示的就是最后这十四天的波动幅度的平均值。我们移动光标可以发现，每根 K 线所对应的 ATR 数值都是不同的。我们再把图表切换到十五分钟级别 ，ATR 显示的数值只有九十五，这就表示最后这十四根 K 线的平均波幅只有九十五美金左右，甚至都达不到日线级别的十分之一。很多交易员为了减少损失，总是指望用几十美金的风险去搏日线或者四小时线这种大级别周期的行情。如果用这种想法去做交易，被连续止损的概率就会非常大，因为价格在朝着你计划的方向运行之前，甚至都没有足够的生存空间去应对市场日常的波动。要想最大程度的减少被止损的次数，可以参考一下我经常使用的 ATR 止损策略。这是比特币美元的一小时级别图表，可以看到，当前价格已经回落到 Vegas 隧道附近，同时 MACD 也出现了标准的底背离。这两个条件满足后，我们就可以计划在这根 K 线的收盘价买入。入场点确定后，止损点应该如何设置呢？第一步，我们用入场 K 线的最高价四万零九百七十六减去最低价四万零八百五十九，得到入场 K 线这一根 K 线的涨跌幅度的值一百一十七美金。如果入场 K 线的涨跌幅度小于 ATR 的值，我们就可以用入场 K 线的最低价减去 ATR 的数值，得到止损位置。如果入场 K 线的涨跌幅度介于一到两倍的 ATR 之间，那我们就要用入场 K 线的最低价减去两倍的 ATR 数值，去得到止损位置。如果是在两倍 ATR 以上，说明这根 K 线的涨跌幅度远超过近期的平均波幅，入场后再次出现大 K 线的概率就较大。这种情况下，如果我们对自己判断的行情方向非常有信心，为了防止入场后就被止损，我们就可以用入场 K 线的最低价减去三倍 ATR 的数值来得到止损位置。如果得出的止损点位距离其他关键位置比较近，比如前低、密集成交区这种，在你可以承受的风险范围内，也可以将其拉到共振重合的位置，有指标共振的效果会更好。可以看到，入场 K 线所对应的 ATR 的数值是二百八十九美金，对应规则，我们可以用入场 K 线的最低价四万零八百五十九减去 ATR 的数值二八九，得到止损位置在四万零五百七十美金。可以看到。这笔订单的盈利空间还是非常可观的。再看一个空单的例子，当前价格已经反弹到 Vegas 隧道附近，同时 MACD 出现了连续的顶背离，我们认为这是一个非常好的入场信号。于是我们决定在 MACD 的实柱转虚柱所对应的这根 K 线的收盘价入场空单。入场位置决定了，接下来我们就要计算止损位置。
。首先，我们用入场 K 线的最高价的三万零四百八十一减去最低价的三万零二百五十五，得到入场 K 线这一根 K 线的涨跌幅度的值是二百二十六美金，刚好超过入场 K 线所对应的 ATR 数值二百一十八美金。根据规则，我们要将入场 K 线的最高价三万零四百八十一。加上两倍 ATR 的值四百三十六，得到三万零九百一十七美金这个止损位置，可以看到，接下来的行情经过连续震荡后，没有触及止损，盈亏比更是超过了三比一。好了，如果你已经决定晋升为一名优秀的交易员，这套止损策略绝对值得你纳入到自己的交易体系中去持续优化。不要忘了点击订阅按钮，以免错过更更有利可图的交易策略。祝你早安、午安、晚安，拜拜。